Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe Tazamaji wa Bingo Line TV karibu sana kwenye Sanuka na moja kati ya story ambazo nataka nikusanue leo ni kuhusiana na Kumbe Zari the Boss Lady aliyewahi kukataa kuolewa na Nasib. Nakumbuka kipindi cha event ya Zamaradi Mketema wakati anamtoa mtoto wake nje. Kuna ile kamati ambayo ilihaidiwa kwenda kwenye birthday ya Tifa South Africa na ile safari haikuepo. Sasa ile kipindi kile cha ile safari ya yani birthday ya Tifa kipindi hicho Diamond alikuwa yuko nje ana shoot. Alitakiwa kurudi SA na kwenda kwenye birthday ya mwanae Tifa. Lakini wakati huo hapo tunakumbuka ilikuwa ni kipindi cha Black Rose tayari kishapita ni ile wajeusi ambao waliposti Zari the Boss Lady kumaanisha kwamba yeye na Diamond Platinums basi yani no more basi Diamond alitamani kurudiana sana na Zari the Boss Lady wakati anaenda kwenye birthday ya mwanae Tifa South Africa kawaida sana kwa mwanaume ni kwamba anajaribu kuokoa familia yake endelee kukaa katika msimamo lakini Zari the Boss Lady aliendelea kukaa na msimamo wake kwamba mimi na wewe tumesha farakana wewe ukitaka kuoa mtu basi tafuta mtu sahihi ambaye utaoa lakini sio unioe mimi ili basi kwenye mazishi ya maneno ambayo yalikuwa yanaongelewa. Tunakumbuka kwamba watu walikuwa wanaongea maneno mengi sana, walikuwa nakejeli upande wa Diamond lakini wengine walikuwa nakejeli upande wa Zari the Boss Lady. Lakini Diamond yeye alitaka kusovu kwa kumoa Zari ambalishe pete siku ya birthday ya Tifa basi aunganishe na siku ambayo atamvarisha Zari pete. Zari alikataa na kusema kwamba mimi Siwezi tena kuolewa na wewe kwa sababu mimi na wewe tulikuwa tumeshaachana. Sasa kwa nini uje kwa haraka na speedi zaidi na utake kuniona mimi nikupokee? Hichi kitu kinahitaji muda kidogo. Kwa kama unataka kuja kwa mwanao, basi njoo kwenye birthday ya mtoto wako na tutashangilia tu birthday ya mtoto kwa sababu sisi ni wazazi. Ikawa imeenda hivyo. Lakini si kama mashabiki ni kwamba tuna complain na kusema kwamba pengine Diamond hajawahi kumvalisha mwanamke yeyote pete kutaka kumoa wala nini. Lakini kumbe Zari the Boss Lady alikuwa tayari amepewa ofa ya kuolewa na ungekuta mpaka sasa hivi Zari the Boss Lady na Diamond ndo blood nams ni mtu na mke wake lakini kingine ni kwamba Zari anasema kwamba Diamond Blood Nams hajawahi kutuma pesa ya matumizi kama tunavyojua sisi Diamond aliwahi kusema kwamba anatuma dola elfu mbili kwa ajili ya wanae South Africa wanae wawili Tifa pamoja na Nilan lakini Zari amekanusha na kusema kwamba mara mwisho Diamond kutuma pesa ilikuwa Septemba 2018 na alituma dola elfu mbili kwa sababu tu ya maandalizi ya birthday ya Tifa yani kipindi hicho hicho ambacho birthday ya Tifa ilitakiwa kufanyika na yeye akaomba kurudiana na Zari na afunge naye ndoa basi kipindi hicho ndo Diamond Platinums alituma mara ya mwisho pesa na kwamba na ile ndo ilikuwa ndo kipindi cha mwisho cha yeye na Diamond Platinums a kuonana Zari endelea kuongea na kusema kwamba Diamond inabidi yaone aibu kika chini na kusema atauza nyumba ya South Africa atakuwa na akili kwa sababu watoto wake wanaishi kwenye nyumba ile pale lakini pia watoto wake wanasoma wana driver wao wenyewe wana mambo mengi sana ambao wanahitaji ikiwa out za weekend lakini Diamond Platinums achangia hata shilingi moja kwa hiyo akisema anaenda kuuza nyumba maana yake atakuwa pia ni sawa sawa mwa bandi na watoto wake kwa sababu nyumba ile pale inaishi watoto wake Tifa pamoja na Prince Nilan aliongezea kuongea na akasema kwamba hivi ikitokea wakaitwa wanaume na sibu atasimamisha nini zake na kusema kwamba yeye ni mwanaume lakini pia ni juzi tu tumetoka kushuhudia kwamba Diamond Platinums alikuwa akifanya mawasiliano na watoto wake na aliamua kushare na sisi kupitia Instagram page yake ambapo aliposti screenshot yakiwa anaongea na watoto wake video call lakini inasemekana kwamba Diamond yeye huwa hatumi matumizi tofauti na sisi tunavyojua kwamba Diamond anatuma dola elfu mbili kila mwezi kwa ajili ya matumizi ya watoto wake wawili Zari the Boss Lady pia alituelekeza na kutuambia kwamba yeye na Diamond walikuwa wameachana kabla yeye kuposti Black Rose yani lile huwa jeusi lakini watu wa karibu wa Diamond Platinums akiwepo Babutale pamoja na marafiki zake basi wakajaribu kuseti mambo yakakaa sawa Zari akaona poa basi ngoja nilegeze then wakatoka South Africa wakaenda Mombasa kwa ajili ile tour lakini baada ya kutoka Mombasa kurudi South Africa Zari anasema kwamba Diamond aliendelea na mambo yake meusi basi Zari akaamua kupita na lile huwa jeusi na kushusha bonge moja la S ambalo ilifanya kila kitu leo kiongeleke kama kilivyo kwamba Diamond Platinums na Zari the Boss Lady sio kama tulivyokuwa tunajua and of course tumejua kwamba Zari amevalishwa pete ya uchumba na mtu ambaye anadeti naye sasa hivi kupitia Instagram page ya watu wake wa karibu aliyowahi kupost mkono Zari the Boss Lady wakiwa na ile pete na wakaweka caption ambazo zilituonyesha live and direct kwamba Zari the Boss Lady basi tayari amekuwa engaged na soon anaweza kufunga ndoa ndipishie komenti yako kupitia Bingo Line TV niambie hivi unafikiria Diamond ndo ana tatizo ama Zari the Boss Lady ndo mwenye matatizo kwa sababu tumekuwa tukisikia mambo mengi
mengi sana kutoka pande zote mbili. Huyu analalamika hivi, huyu analalamika hivi. So Zari tu amekuwa kilalamika lakini pia Diamond Platinumz amekuwa akisema kwamba Zari alikuwa na cheat na pita ndo maana yeye akaamua kumpiga matokeo ende. Same time pia tunasikia kwa Zari kwamba Diamond alikuwa anafanya mambo meusi na ndo maana Zari akaamua kuachana naye lakini baada ya kuachana naye Diamond pia alitaka kurudi. Sasa mimi sijui pitia comment section dondosha comment yako niambie nani unaisi ndo alisababisha mpaka leo kinaongeleka kwamba Diamond Platinumz na Zari the boss lady sio wapenzi tena. Mimi ni Bryson B100. Nipate kwenye Instagram yangu I go by the name Real Bryson. Endelea kusubscribe, like, share, comment, wash notification you know da kama hujafanya hivyo. Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe